Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera okay, Hari ini kita akan cuba untuk jawab soalan uh, Satu soalan pelarasan Untuk akaun peruntukan utaragu okay, So, akaun peruntukan utaragu ni um, sebelum, Dalam video sebelum ni Cikgu dah explain okay, Bagi pengenalan kepada peruntukan utaragu So, kita kena uh, tahu satu perkara Akaun utang ragu kita ni dia berkaitan dengan akaun belum terima Ok so kalau nampak akaun belum terima ni aa, Kita tahulah soalan tu dia akan tanya tentang hutang ragu Ok so hutang ragu dia berkait dengan kita punya akaun belum terima Ok so soalan ni adalah jenis soalan pendek Ok yang um, uh, yang nak test kita punya penguasaan konsep kita Ok, so dia adalah soalan yang independen iaitu dia tak berkait dengan soalan uh, sebelum dia ataupun dia bukan dalam soalan panjang imbangan duga ke. Ok, so dia adalah soalan pendek. Ok, so tujuan dia adalah untuk kita, nak test kita punya konsep. Jadi kita dia boleh tanya uh, macam-macam bentuk uh, soalan. Ok, maklumat yang diberikan boleh boleh jadi uh, dalam pelbagai bentuk lah Dia boleh bagi kita petikan daripada imbangan duga Ataupun dia boleh bagi dalam bentuk ayat Okay so contoh macam yang ni Dia bagi kita baki awal peruntukan utang ragu Dengan baki akhir akaun belum terima Okay so dia tak bagi kita akaun Dia bukan bagi kita dalam bentuk ledger ataupun imbangan duga Tapi dia hanya bagi kita maklumat tentang baki Okay so kita kena tahu macam mana nak gunakan baki-baki tu untuk buat Uh, soalan ni, nanti untuk, untuk jawab soalan ni ok, so kita tengok kat sini, uh, kita baca soalan syarikat sudria senilai berhad ialah perniagaan yang membekalkan pegebagai jenis pokok bunga di Pucajaya, ok, so tahun perekaunan ialah 31 Disember, ok, so kita kena tahu kalau dia 31 Disember maksudnya baki akhir tu adalah 31 Disember Okey, so setiap tahun. So ni adalah maklumat peruntukan utang ragu dan akaun belum terima dia. So untuk tahun 2006, baki awal peruntukan utang ragu ialah 623. Okey, so yang ni adalah hutang ragu kita punya baki awal. Okey, so jangan uh, careless, jangan cuai dan tersilap ni dengan akaun belum terima. Bukan eh. So akaun belum terima dia tak sama dengan hutang ragu. Yang baki awal ini adalah hutang ragu. So dia lain daripada akaun belum terima. So, kalau baki awal maksudnya adalah pada satu hari bulan. Okay, so kalau tahun 2006, maksudnya satu hari bulan ni adalah satu hari bulan satu 2006. Okay, so yang baki akhir ni pula adalah satu, 31 hari bulan 12, 2006. Okay, so baki akhir akaun belum terima ni uh, ialah amount yang kita boleh nampak dalam imbangan duga. Okay, kalau kita... Uh, ada soalan panjang, kita nampak baki akhir yang akaun belum terima ni dalam imbangan duga. Dan peruntukan hutang ragu ni pun sebenarnya baki awal ni kita nampak juga ada dalam imbangan duga. Okay, tapi jangan confuse kat bahagian ni. Dia dalam imbangan duga 31 hari bulan 12.06 tu, tapi baki yang dia tunjuk tu adalah sebelum kita selaraskan. Okay, so baki yang dia tunjuk dalam imbangan duga yang kita nampak yang 6, 2, 3 ni adalah baki dalam imbangan duga masa 31 April 12, 2006 tapi sebelum pelarasan ok, sebelum pelarasan ok, so kita nampak dua-dua ni dalam imbangan duga cuma bezanya yang peruntukan utang ragu ni adalah sebenarnya baki awal ok, bukan baki mas yang akhir yang 31 April 12, so yang ni Baki yang 31 hari bulan 12 ni yang ni yang kita kena kira. Okay, so soalan kita ni sebenarnya kita nak kira yang 31 hari bulan 12. Yang baki awal dia bagi tu adalah sebenarnya pelarasan masa tempoh 2005 tu. Yang dia bawa pergi ke 2006. Okay, so kita tengok soalan yang pertama. Peruntukan hutang diselaraskan kepada 5% atas penghutang setiap tahun. Okay, so kalau peruntukan hutang ragu dia memang akan bagi kita dalam bentuk percentage ni. So percentage ni kita guna untuk kira hutang ragu. Okay, so kita akan kira hutang ragu daripada kita punya akaun belum terima. Okay, 
So, soalan ni suruh kita sediakan akaun peruntukan hutang ragu pada tahun 2006. Okay, so kat sini saya dah sediakan uh, ledger untuk akaun peruntukan hutang ragu. Okay, so kita nak, sebelum kita buat ledger ni, kita kena kira dulu hutang ragu ni. Okay, so kita nak kena kira hutang ragu untuk 13, 31 April 12, 2006. Okay, so cara dia simple je. Kita ambil amount daripada akaun belum terima tu. Okay. 18,500. Kita darabkan dengan peruntukan kita. Peruntukan hutang ragu. Okay, so ni adalah baki akhir akaun belum terima kita. Kita darabkan dengan 5% dan kita akan dapat baki akhir 925. Okay. So ni adalah baki um, akhir kita untuk hutang ragu. So, so yang ni sebenarnya baki HB kita. So senang kata hutang ragu kita ni kita nak kena update dia tiap-tiap kali tiap-tiap tahun. Okay, so setiap tahun kita kena update dia. Maksudnya daripada 6, 2, 3 ni kita kena update kepada 925. Okay, so cara dia kita buat dia ledger. Kita buka ledger akaun peruntukan. Okay, so akaun peruntukan hutang ragu ni kita kena uh, buat ledger, buka ledger dan kita kena bawa paki awal peruntukan hutang ragu tu. Okay, so hutang ragu kita kena ingat dia adalah catatan kontra. Okay, so yang ni dah kena ingat lah. Okay, so kena ingat peruntukan hutang ragu adalah catatan kontra kepada ABT. Okay, so dia akan mengurangkan kita punya ABT punya nilai. Okay, so jadi ABT adalah debit, so peruntukan hutang ragu adalah kredit. So dia adalah berbaki kredit. Jadi masa um, satu hari bulan tu yang baki yang kita bawa ke bawah ke bawah yang tu adalah baki kredit sebenarnya. Oh sekejap. Okey tak apa. Tak. Kita terus um, letak tarikh sajalah. Okey so 2006. Okey. So satu hari bulan satu tu baki BB yang kita bawa ke tahun ni ialah 623 so RM 623 ok so 623 tu adalah baki bawah so yang kita kira ni 925 yang kita kira ni adalah amount yang baru ok so 925 ni adalah amount baru yang kita nak update maksudnya kita dah tak nak dah 623 ni kita dah tak nak 623 kita nak update dia jadi 925 So, 925 ni akan jadi baki akhir kita. So, kita tahu bila kita buat ledger, baki akhir tu adalah yang kita imbangkan dia. Okay, sebab kita akan, dia uh, peruntukan hutang ragu ni akan sentiasa berbaki kredit. Jadi, maksudnya, bila kita buat baki akhir tu, dia memang akan berada di sebelah debit. Okay, sebab baki um, peruntukan hutang ragu ni, dia punya akaun dia, Memang balance dia, baki dia adalah berbaki kredit. Okay. So, kita letak 925 kat situ. Okay. So, sekarang ni ada tak sama baki BB dengan baki HB kita. Okay. So, kita ada peningkatan. Kita ada penambahan dalam hutang ragu kita. Okay. So, hutang ragu kita dah bertambah daripada 925 Eh, daripada 6, 2, 3 dah bertambah jadi 9, 2, 5 jadi apa yang kita kena record kan ialah kita kena record kan penambahan dia ok so penambahan tu yang kita kena uh, record kan ok so ok so masa 31 hari bulan 12 ni kita kena um, kena Kena kira beza antara 623 dengan 925 ni untuk dapatkan penambahan hutang ragu ni. Okay, so penambahan hutang ragu ni adalah perbezaan antara 
baki awal dengan baki akhir. Okay, so kita kena kira dan kita akan terus bawa dia ke uh, account untung rugi je. Uh, kita akan terus bawa dia ke untung rugi. Okay. So. Okay. So beza antara. 623 dengan 925 ni kita kena kira dia dulu. Okey so lepas kita kira kita akan dapat satu amount. So amount dia adalah 302. Okey so, 302 ni mana datang? Ia adalah beza antara 925 dengan 623. Okey so kita akan record. Yang ni kita panggil dia penambahan. Okay, so dia adalah penambahan kepada kita punya hutang ragu. Okay, so yang ni amount baru kita, amount lama kita dan kita kena catatkan penambahan okay, ataupun pengurangan. So tapi kat sini sebab amount baru dia lagi banyak daripada amount lama dia adalah penambahan kepada akaun um, akaun untung rugi kita. Okay, so kita balance kan, imbangkan kita punya Uh, catatan ok so bawa ke bawah 2007 jadi 1 hari bulan 1 baki HP kepada uh, baki HB untuk tahun 2006 akan jadi baki awal kepada kita punya uh, tahun 2007 dan nanti cycle tu akan pusing balik sama macam yang atas ni ok dia akan jadi baki awal untuk 2007 Okey, itu adalah cara kita jawab ledger. So, saya nak tunjukkan macam mana dia akan appear, akan kita akan nampak dia dalam akaun perdagangan. So, kalau dalam akaun perdagangan, kita kena tengok kalau ada penambahan kepada kita punya hutang ragu, dia akan jadi belanja. Kenapa dia belanja? Sebab sekarang ni kerugian tu dah makin bertambah. Okay, so kena ingat hutang ragu ni dia akan mengurangkan kita punya aset di masa hadapan. So dia ada potensi untuk memberikan kerugian kepada kita. Jadi kalau ada penambahan dalam hutang ragu, dia akan jadi belanja. Okay, so kalau pengurangan, dia akan jadi hasil. Jadi sebab sekarang ni kita ada penambahan. Jadi dia akan berada dalam bahagian belanja kita. So kita boleh catatkan dia sebagai hutang ragu. Oops. Okay, penambahan kepada hutang ragu. Dan kita kena catatkan yang mana? Yang ni ha. Okay, yang 302 ni. Sebab kita kena record penambahan dia tu yang jadi belanja. Yang kita buat 925 ni, yang ni adalah amount baru untuk perutukan hantar ragu. Jadi dia akan berada dalam penyata kedudukan kewangan kita bawah aset semasa. So aset semasa kita, kita akan ada akaun belum terima. So kita akan recordkan akaun. Uh, Eh, kau belum terima kita mana tadi? 18500. Okey, so itu adalah baki yang kau belum terima kita. Okey, so dia tak kacau nilai yang kau belum terima tu. Cuma kita akan tolakkan bawah yang kau belum terima tu dalam peruntukan hutang ragu tu sendiri. Okey, sebab hutang ragu ni dia belum berlaku lagi. Dia hanyalah anggaran saja. Okay, dia bukan macam hutang lapuk yang memang dah berlaku. Kalau hutang lapuk, kita akan uh, record dia sebagai um, belanja dan dia akan mengurangkan kita punya um, akaun belum terima. Tapi peruntukan hutang ragu dia adalah catatan kontra. Okay, tapi dia sendiri bukan um, dia bukan lagi betul-betul uh, uh, mengurangkan akaun belum terima. Dia belum betul-betul berlaku lagi. Okay. 
So amount yang kita ambil ni adalah amount akhir ni Sebab amount akhir ni adalah amount baru kita masa 31 hari bulan 12 tu okay, Jadi amount ni yang kita kena letak dalam kita punya uh, peruntukan uh, Kita punya penyata kedudukan kewangan Okay, so amount dia akan jadi 17,575 Okay, so itu sahaja Untuk peruntukan tan ragu jenis soalan pendek Okay, soalan tip pendek ni dia test kita punya konsep So, saya harap semua pelajar dapat faham lah tentang konsep pun untuk buat peruntukan tan ragu 